Asante sana. Asante sana mheshimiwa Meli. Familia ya ndugu yangu mheshimiwa Polo pamoja na Jemaima na mwalimu Abamam viongozi wote tukiokozwa na mkubwa ya serikali yote hapa yako hapa from this county our governor wa hapa Nandi county na governor wa EMC na viongozi wengine wote bwana Yesu asifiwe yomune hello muko sawa pika tesume muko salama aya santeni sana Mire mumesikia mimi naitwa Dede Nyoro na kwetu ni Kiharu kule Muranga. Na siku ya leo nimekuja kupea ndugu yangu Asoda Tulinon kwa sababu mheshimiwa Polo ni ndugu yangu. Na ndugu yangu kabisa. Mheshimiwa Polo sisi wote tukitoka bunge tukiongozwa na spika ambaye ametuma ndugu yangu Kaluma tumekuja kukuambia pole 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 sana na nikitaka ukipata muda Mungu akuwezeshe uende katika Biblia na usome kitabu cha Ecclesiastes 4 ambayo inasema wale watu wako na furaha ni wenye wametagulia kama kipla lakini wale wako na ile eh, happiness zaidi ni wale hata hawajazaliwa waone yale tunapitia tukiwa hapa ulimwengu. So we are sure as we come kuoboleza na familia that if Kipla was given a choice I am sure yeye hangetaka kurudi hapa kwenye tuko ni sisi akesema twende kwenye ako. Kwa sababu Biblia inaongea ukweli na ukweli ni hiyo kutoka kitambo cha Ecclesiastes. Na nikitaka niseme kwamba Nimekuwa bunge now this is my second term. Na sijaona the kind of unity and solidarity that I saw from my colleagues wakati wewe umepata hii maneno. Na mimi naona ya kwamba ile kushikana unashikana kwa karibu na viongozi wengine wote na your colleagues ndio inafanya hata wewe wakati uko na huzuni watu wanakuja na wanakuja kwa wengi na kwa wiki sana. Nilikuwa natazama grupu yetu ya wabunge na viongozi. Na nikaona so many leaders participated in one way or the other ya kukwabia pole. Mwesimua polo, pole sana. Na mimi nilatukua hii muda pia, nishukuru sana watu wote wanani county. Tukiwa hapa e, kwa boma ya mwesimua polo. Na washukuru sana kwa sababu nyinyi tulikuja hapa na rais. Tukazunguka na rais pahali kuiki sana. Na tukawaomba kwa unyenyekevu. Mimi nataka niseme na niwatabue. Niseme ya santeni sana 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 kwa kuchagua rais wetu na kula zote. Pia nasema asanti sana kwa kuchagua viongozi wetu wa hapa mashinani tukiongozwa na gavana wetu gavana Sang kwenda kwa seneta wetu rafiki yangu Teraragei na pia mheshimiwa Simbia ambaye ni dada yangu hata amekuja mpaka Kiharu na pia kwa kuchagua huyo ndugu yangu Polo na pia MCA kwa sisi wote kutupea nafasi tunasema ni asanteni sana na ndio maana tunakuja shati kila siku tuendelee kuwatumikia na kwa hayo ya kuwatumikia Mimi nitaomba dakika kama bili tatu. Nieleze tu machache. Kwa sababu rais wetu vile mnajua amenipea nafa, nafasi ya kutumikia Kenya yetu na bunge katika kamati ya bajeti ambayo inafanya maneno ya mipango ya pesa ya umma. Na katika hayo maneno tunapanga ya pesa ya umma. Watu wa Nandi na tafadhali nikeomba Hii mujashike vizuri kabisa. Kwa sababu nchi saa zingine inapata misukasuko kidogo. Kama ile tumepata ya nchi yetu ya Kenya, misukasuko kiasi. Lakini kuna mengi sana 
sisi kama viongozi wenu ni vizuri tu waeleze kwa sababu ndio inatendeka na nchi ni yetu sisi wote ya kwanza ni vizuri nieleze ya kwamba na tunakaribisha wageni wetu pia wanaendelea kuingia mburukome na nafika mheshimiwa eh, mburukome na meingia najua najua sisi wote tunafurahia wageni wakiingia na akiingia mtaniruhusu niendelee kusema yale nasema kidogo tu wakati tuliingia na rais wetu na tulikuwa katika mikakati ya kupanga serikali mimi nakumbuka kuna siku moja tukaenda pale Karen ambaye rais wetu alikuwa saa hizo anaishi na tukaita wagwana wakubwa wa treasury na tukaanza kuulizana bila kwa kufufua uchumi sisi tulikuwa tunajua nchi iko na shida na uchumi iko na shida lakini i remember there is one meeting ambayo tulifanya na hiyo mkutano ikaenda mpaka saa nane ya usiku na ilienda saa nane ya usiku tukaona ya kwa kwa nchi ya Kenya ilikuwa imepanga kukopa deni ya 860 billion last financial year lakini kwa on top of that tukaona kulikuwa na bilioni zingine 300 ambayo imetumika nje ya budget tukajua mashida ni mengi Mheshimiwa kutoka sehemu ya Kenya Mheshimiwa Maria Anaitwa Maria Eh Maria Anaitwa Mary Women Rep Ngeleche Ya Women Rep wa EMC Na wakati tulikuwa tunaangalia hiyo maneno ya uchumi tukaona deni ni kitu moja ikifanya nchi yetu ifilisike Tukaanza kutapua manchi zingine ambazo tulikuwa kama pamoja Tukaona kuna nchi kama Ghana tukaona kuna nchi kama Sri Lanka ambayo tukiangalia deni yao na mwenendo ilikuwa kati na to stabilize uchumi wetu na mimi nataka niseme hivi najua nchi ya Kenya haiko pahali tugetaka sisi wote iko mambo mengi ya kufanya kazi kuleta bidhaa chini na hayo but i am proud to start before you today as Kenyans ni waeleze ya kwamba ile shida ilikuwa imetugomea sana in shida ya madeni hiyo najua sisi tumestabilize na kama nchi kama Sri Lanka na Ghana wao wamefika pahali hata hawawezi kulipa madeni nchi ya Kenya inalipa madeni yake yote na hakuna siku hatutalipa kwa sababu rais wetu amestabilize uchumi wakati huo tukapita tukaangalia pia maneno ya bidhaa bei ya bidhaa ile inaitwa inflation ilikuwa imeenda juu sana na hayo tumeleta nchi eh, bidhaa eh, inflation chini na sasa nchi ya Kenya inflation yake ikiwa around below 7% atuko mbaya lakini hiyo ni kizungu mingi kwa sababu hai hiyo kizungu ni ya kustabilize uchumi niseme kwa yale tunaelewa kwa yale mambo ambayo rais wetu ametuongoza na tukafanya kitu ya kwanza akasema elimu ya watoto wa Kenya ni muhimu sana na kwa hayo akatueleza bilioni 630 katika budget tuweke kwa elimu ya watoto wa Kenya katika shiriki mia moja ya bajeti ya Kenya shiriki theradhini inaenda kwa watoto wetu ambao wako shule kwa sababu hao watoto kufika kwenye tuko watafika katika hiyo meza ambayo mheshimiwa meli ako ambayo mheshimiwa wetu chifo pops eh, ako watafika kwa sababu ya Mungu kuwajalia na sana kupitia kwa maneno ya elimu na katika hayo hata tuko na maneno ya supplementary budget ambayo tunafanya kwa saa hizi na tumeweza kuongeza pesa katika JSS tumeongeza pesa katika higher education loans board na tumeongeza pesa katika hii mfumo mpya tumeleta ya university funding na katika huo mfumo tumesema ya kwamba wale wako chini sana wazazi wao hawana mapato 45000 of them ambao wanaingia universities serikali ya Kenya itagaramia fisi yao yote wataenda university na wamalize pia kutoa hata shiriki moja <laughs> Rais wetu akatuletea fertilizer na katika hiyo fertilizer tumeongeza mazao Kenya saa zingine tunazalisha 40000 bags per year lakini kwa hiyo uongozi wa rais wetu kutupea fertilizer na input in only one season tutakuwa na mapato ya over 45000 ba, 45 million bags of maize in only one season. Pia tuzi mumeona ya kwamba rais wetu amezidua mfumo mpya ya ya healthcare. 
na katika hiyo mfumo mpya ya healthcare imezudiliwa na rais wetu tunakusema hivi tuliingia kwa hustlers na hustlers pia ni wale ambao hata hawana mapato ya kuchagia katika NHIF katika hiyo mfumo mpya na ni vizuri mjue hapa watu wa Nande na Kenya mzima hiyo mfumo mpya wale mahasira walikuwa wanalipa shiriki tano katika NHIF tunawapunguzia ifike shiriki tatu. na wale hawana nafasi ya kulipa shiriki tatu katika hiyo mpya hiyo NHIF mpya hawatakuwa wanalipa chochote na katika hiyo unaenda level 1 hospital level 2 na level 3 unaangaliwa maneno yako yote na unaenda nyumbani pia kuitishwa chochote na tumesema pia hizi saa zingine mambo inalemea wa Kenya wengi ambao ni chronic diseases pia hiyo tuko na fadhi yake ndio watu waanze kuuza mashamba kwa maneno wakipata janga kwa nyumbani kwa hivyo mambo ni mengi lakini nikimalizia niseme katika maneno ya kuangalia kazi kwa vijana wetu wa Kenya ambao wamehitimu pia rais akatuambia tuwekeze pesa pesa ya maneno ya digital jobs hiyo mnasikia rais anasema mara mbili ya fiber optic ni kwa sababu tunataka vijana wa Kenya wengi wafanyie makampuni za nje kazi wakiwa tu hapa Kenya wengi already wameanza na hiyo tunaendelea nayo mbele pia tumeweka pesa ya kuweka vi, vi, viwanda in all the 47 counties ndio Kenya yetu vijana wakihitimu wanapata kazi na nikimaliza kabisa mimi nilikuwa hapa around 3 weeks ago na nikapata breakfast kwa Polo na tulikuwa tunaenda Mgwen wa Mheshimiwa Joseph na hiyo wakati tukapata muda ya kuogea maneno mengi ya maendeleo nimefurahi sana dugu yangu Murkomen amefika kwa sababu kati ya ile mashida meki mmenipea leo mwenye kubeba amekuja so mimi nitabeba ile kidogo dugu yangu kwa sababu hata amesoma kuniliko sana mimi nitasoti ile kidogo kidogo mwenyewe Murkomen amefika Na nikaogea na mweshimua murukumen kwa hile maapo tuliogea hapa kwa polo. Tukazibizana na rais, uongea. Na haswa tukaona ukweli. Na the county needs an affirmative action. Na the county needs a deliberate presenu bele na maneno ya maedeleo bele. Na Kwa sababu muruko menamefika na tumeogea na yeye. Wacha ni mkupushe hiyo barabara tuliogea abayo mimi ni kuna wakika tutafanya. Kwa sababu tuzai ya kalia. Tuliogea na yeye tukakubaliana. Hata kama masida ni mengi. Katika hii harakati ya kuweka affirmative action. Hile barabara ya hapa kapungetichi. Muna yelewa? Hile inaenda pale pele, inaenda mpaka resource. Alafu inaenda pae kona. Na ukitoka huko juu, inaenda mpaka dalat. Sasa mtu perubusa. Kwa sababu pia inchi hiko na maneno ya fedha. Tuanze kidogo tu hapa kapunga tichi. Kwanza. Kidogo kidogo tukierekea lesosi. Fedha ikipatikana, turudie pale dalat. Na hiyo nasema siyo mwara tutaweka maneno ikine hapo. Kama siyo mwara mwini nini? Na hiyo ni kazi ya raizi wetu. Alituambia hata kama inchi hiko na shida ya fedha, hii barabara ya kapuye tit, tujue vile tutafanya, hata kama tutafanya kidogo kidogo, tuweke rami. Na natuwa hayo, mwezimua mwuru komen, hako dani ya hiyo maneno kabisa. Na pia raizi wetu wakasema, rabi rabi yake hiko na hopes. Akatueleza hile shule hiko hapa ya karibu sana ya day school Inaitua Apana hile inaitua geje Geje chere Simunaitua hiyo shule Sasa raisi pia akasema diyo tukubuke 
Hakakuwa na sisi siku ya leo Lakini hopes ako Hakasema tuitafutie Shiriki milioni tatu Ipereke infrastructure pele Na hayo mengi Asanteni sana na mungu wa bariki